Fala galera do canal Nirvana Brasil, tudo bem com vocês? Certa vez eu gravei um vídeo mostrando este livro aqui Com o nome de Kurt Cobain, The Last Session Ou Kurt Cobain, A Última Sessão né? Que seria a última sessão fotográfica de Kurt Cobain e o Nirvana Essa sessão foi feita em Nova York oito meses antes da morte de Kurt Cobain Mas, e se eu disser pra vocês que existe uma outra sessão feita dois meses? antes da morte de Cobain. Bom pessoal, para muita gente isso não é novidade. A última sessão fotográfica realizada com Kurt Cobain e o Nirvana todo, aconteceu em Paris no ano de 1994, apenas dois meses antes da morte de Cobain, em fevereiro. O responsável por essa sessão fotográfica foi o Yuri Lenquet, a portuguesa do nome, que ele é francês, então seria Yuri Lenquet, né? alguma coisa assim. Mas e aí por que o Jess Froma lançou o Kurt Cobain The Last Session? No começo eu achava que era malícia, mas não, na verdade, foi a última sessão é, planejada, programada, aquela que o assessor da banda vai lá, temos uma sessão aqui em Nova York, é, no dia tal, beleza? Vai lá, leva a banda, aquela assessoria, etc. A sessão fotográfica, a última sessão fotográfica do Yuri, foi uma sessão fotográfica surpresa, digamos assim. O Yuri, que já era amigo de Cobain, conheceu o Kurt na Austrália em 1991, para fazer uma, a capa de uma revista e até ele tinha assim uma opinião que nossa o Nirvana não gosta de foto o Kurt Cobain não gosta de tirar foto e, e saiu de um jeito que ele não queria tal e aí no decorrer aí da vida de Yuri ele encontrou outras vezes Cobain em 92 depois se eu não me engano em 93 no lançamento de, do Yutro ele foi para Seattle e o Kurt Cobain visitou o Yuri foi na casa do Yuri e naquele momento naquela data em fevereiro de 94 o Nirvana estava em Paris e o Yuri tem um estúdio lá. O Yuri conta que o Kurt foi durante várias tardes ali e ele ficava tocando violão, conversando com o Yuri. E no final do dia ele chegou aí pro Yuri e falou, vamos fazer uma sessão fotográfica? Aí o Yuri até falou assim, ah, beleza, mas achou que aquilo não seria verdade, já que Kurt Cobain não gostava de tirar fotos. Então ele até dispensou o, o, o assistente, a, a maquiadora e tal. E aí ele recebeu uma ligação ali entre 9 e 9 e meia da manhã, o Kurt ligando e falou, ó, oh, tô indo pra aí, chega aí em 15 minutos, beleza? E aí ele ficou surpreso, porque ele não imaginava que o Kurt realmente iria lá e levaria todo o Nirvana. E aí ele chamou um cara que era amigo dele pra, fazer a, pra ajudar ele como assistente, Kurt Cobain quando chegou estava com o rosto cheio de marcas, creio eu devido ao uso exagerado de heroína e seu vício e o próprio Kurt tentou se maquiar mas o Yuri falou putz ficou uma tragédia aí ele chamou uma amiga que tinha uma bolsa ali com uma maquiagem e ela mesma fez ali a maquiagem no Kurt Cobain teve um fato interessante que até acho que serviu de inspiração para colocar o um nome muitas pessoas criticam esse nome a sessão ficou famosa e levou o nome de The Last Shooting né ou o último tiro, esta frase é ambígua, The Last Shooting pode ser traduzido como o último tiro, mas tem aquela interpretação de último tiro de arma e o último tiro fotográfico. Então essa ambiguidade deu esse ar místico a esta sessão. A ideia da arma não foi ideia do Yuri, ele até se assustou porque o Kurt chegou com aquela arma, provavelmente uma arma ali de calibre 22, ele chegou com a arma nas mãos, naquele momento o Yuri até se assustou, mas depois viu que era uma coisa de, de roqueiro, de alguns popstars, ele falou, ah, até os, o, o hip hop, o rock, tem um pouco a ver com isso, e ele não deu muita bola, e fez as fotos, mas ele afirma que o Kurt Cobain o tempo todo ficava colocando a, foto, a, a arma na, na boca, a arma na cabeça, que não foi algo que ele pediu para o Kurt fazer. Depois ele tirou a foto com o Cocar ali, que o próprio Yuri comprou no Zimbabwe, e uma viagem que ele fez, e o Kurt era apaixonado por aqui. Quando perguntaram para o Yuri como era o clima, como que estava acontecendo as coisas, ele disse que era um clima de festa, que estavam todos felizes, o Pat Smith estava ali para se juntar ali ao trio original na turnê europeia, então ele disse que estava todo mundo lá, o Nirvana todo, foi em clima de festa, zoeira, ele disse que não estava preparado, não foi a melhor é, sessão fotográfica no, no, no sentido técnico que ele fez, mas de relevância 
é, e importância para o mundo da música, ele acredita que foi a sessão mais importante de sua carreira. Ele disse não acreditar que foi é, um ato premeditado, né? aquelas fotos, ele não acha que tem um tom premonitório, que nossa, ele estava querendo mandar um sinal. Tanto é que quando ele fez as fotos, é, eles conversavam sobre uma viagem que Kurt queria fazer com o próprio Yuri Lanquete para um templo de Angork, acho que é assim que se pronuncia. Então eles estavam planejando ali se encontrar e tal. O Yuri relembra algumas conversas no hotel, quando eles, é, se não me engano foi em 91 ou 92, o Yuri estava no quarto dele lá do hotel, ouvindo umas músicas dos anos 60, umas músicas punks, um, os clássicos do punk da década de 60, e o Kurt bateu na porta e eles ficaram trocando ideia, falando sobre música, droga e etc. Então assim, eles eram bem próximos. Então, depois ele fez uma exposição em 2014, isso não é novidade, né? Faz dois anos aí, ele fez essa exposição. E aí ele liberou essas fotos 20 anos após esta última sessão. Para alguns pode ser mau gosto colocar o último tiro, mas eu acho que foi uma sacada interessante. Até porque foi ideia do próprio Kurt levar a arma e isso não, não, quer, não reflete nada da morte. Ele tá falando do último tiro, a última sessão fotográfica. The last shooting. Ok? E aí vou finalizar aqui com frases do próprio Yuri. Tecnicamente falando, não foi o meu melhor tiro, né? A minha melhor sessão. Mas simbolicamente é importante. Eu diria que o título da exposição, o último tiro, The Last Shooting, também é válido para a minha própria trajetória, dado que após a morte de Kurt, me afastei do rock e comecei a me interessar por outras coisas. Como se toda a mitologia em torno da música, de repente, perdesse a atração com a morte de Kurt Cobain. Então, o último tiro também foi o último tiro de Yuri Lanquet como fotógrafo. Ele se sentiu desmotivado depois de tudo isso. Ele disse que tudo isso perdeu a mística, a, a, o encantamento. É isso. Se você não está inscrito, se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. Me siga nas redes sociais. E até sábado com mais um vídeo paralelo. Paz, amor empatia. Tamo junto.